And while I'm in Tskaltubo, I noticed on the map that there is Tetra Cave near, or White Cave. Let's see if it's something interesting or not. I have no clue. Let's find out. Gamarjoba. So, we learned some new words. Gamarjoba means hello, and Madloba means thank you. Hello. Hello. Gamarjoba. Gamarjoba, Состоит пещера из трех основных залов, которых разделяют сталактиды, сталагниты и колонны сталагнатов. Длина пещеры 100 метров, максимальная высота 8 метров, а максимальная ширина 35 метров. Но общая площадь пещеры составляет 3500 квадратных метров. Температура во все времена года всегда стабильная, 14 градусов. Также здесь всегда стабильная относительная влажность, где-то 85-85%. По тору в 1955 году у детей упал мячик, который были здесь с учителем на экскурсии. Спустились они, а потом за ними спустился, значит, учитель. И так он обнаружил эту пещеру. Значит, после этого, оказывается, сам учитель начал изучать нашу пещеру, опубликовал очень много статей. Активы растут сверху, с потолка, столбниты снизу. И когда они встречаются, видите, получается такой красивый сталогнат. Сейчас мы перешли во второй зал, и а, этот зал называется Нитуальным, является не только уникальным памятником природы, но и уникальным историческим местом, так как здесь а, после а, археологических раскопов были найдены примерно 15 тысяч исторических артефактов, которые свидетельствуют здесь о жизни первобытных людей. Эту часть они применяли как бы для проведения каких-то жертвоприношений и ритуалов. В этой яме были найдены значит, целые черепа медведей, пещерных медведей. И что примечательно, когда открыли один слой, оказывается, внизу, они были расставлены на друг друге в виде пирамиды. Да. Таким важным, важной находкой считается медленная конечная история Грузии. Здесь очень красивая вена, но патогенных микробов, поэтому здесь и в советское время, и сейчас вот, пришли к нам в гости, проводятся спелео, оздоровительные процедуры, очень хорошо действуют на дыхательные пути, на бронхиальную астму, на все виды значит, заболеваний дыхательных путей. Есть, которые кристаллизуются, а вот как только нажмешь, сразу на тебя капает. Да, идите вот отсюда. Растут, конечно. Даже, знаете, вот начали расти вот эти старые сталактиды, которые были перерезаны, и даже они ожили, и начали расти. Отсюда снизу, и вот маленькие сталактиды уже появились. What do you think, friends, if I didn't tell you that I am going into a cave and I would just be showing these things to you, what would be your guess? Where are we? What is this kind of strange kingdom of nowhereness?
amazing how, how this water drips down from all these pieces. And by dripping down, it forms these stalactites. How is it in English? And you get these icicle type formations and then they form from below as well you see these and in some places they join from below and from top and they are called stalagmites I think in English it's called it pronounced not sure exactly these kind of columns amazing place and they told a lot about Georgian wines that they are very proud that Georgia is the first place in the human history where people were making wine from cultured uh, grapes so it is a unique thing for them and they will be making wine degustation here for those who paid for it and were interested in it. Would you believe if I told that I am somewhere on Mars or on the Moon? Probably not. They say that after the degustation, when they uh, taste the wine, often people, often the three types of wine they have here, and uh, after that, nobody wants to leave this place. I kind of can imagine. And it's perfectly clean air here as well. No dust, no microorganisms, nothing. They even make some therapies for asthma and some other kind of breathing illnesses because it is so good to breathe this air from the, from the cave. And you noticed uh, there these stalactites were white, but here they are black. And the reason why they are black, it's not because it's natural, but it's because people were living here long, long, long ago, many, many centuries ago, and they were making fire here, and from the smoke they are dark. And the main entrance now is there, but initially it wasn't found, and it was also very small. But here, until the 70s or something here, were the place where they could get in. And actually, that's the way how they found this cave. When kids were playing a ball up there, and the ball fell into this hole here and they asked the teacher to help to get the ball and then they went down here and then they discovered all these holes of amazing stalactites, stalagmites and stalagnites. Amazing. 
So that's the main door today, which was very small, like it was all filled with soil, which they dug out. And they didn't know about this place before. And that's the outside. Wow. There's so big difference. It's warm here in the sunshine. It was 13 degrees inside. Why are you so angry with me? Uh, okay, okay. Friendly. And uh, yeah, it's so big difference. It's something like 25 outside, maybe more. And the side is was 13. And this thing is called Satsnacheli where they uh, you uh, take the grapes in and squeeze the juice out for making wine. <laughs>